ചാനൽ അൺബോക്സിംഗ് ഡ്യൂഡ് ഗൈസ് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ഒന്നും കൂടി കാരണം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഓപ്പോ റെനോ ടു സെഡ് വാട്ട് എ നെയിം ഗൈസ് യോ ഓപ്പോ റെനോ ടു സെഡ് നല്ല നെയിം ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ ഞാൻ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ മുതൽ കുറെ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു യോ അതിന്റെ റിവ്യൂ റിവ്യൂ സോ ഇത് ഞാൻ വലിയ അപാരമായിട്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ജസ്റ്റ് നോർമൽ ആയിട്ട് ഒരു ഫോൺ വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് അറിയേണ്ടത് അത് വാങ്ങണോ വാങ്ങണ്ട ജസ്റ്റ് ആണ് പറയാം അത്ര ഉള്ളൂ ഒക്കെ വലിയ സംഭവമായിട്ട് ഒന്നും കരുതണ്ട അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അതിന് തന്നെ അത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ ഈ കോൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അതൊക്കെ പോട്ടെ ഓപ്പോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഈ വൺ പ്ലസ് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ യാ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ സോ അതുകൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന കുറേ കുറേ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും സോ അതിപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്തൊക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഇതെല്ലാം ഫോണിൻ്റെ റിവ്യൂലേക്ക് പോകാം ടു സെറ്റിൻ്റെ സ്പെക്ക് ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം കാരണം ഒരു സ്പെക്ക് കേട്ടാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോണിനെ കുറിച്ച് ഏകദേശം ഒരു ധാരണ വരുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിന് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പറയാം അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഇതിന് വേറൊരു കാര്യം പറയാം കാരണം ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം രൂപ ആണ് നമ്മൾ ആമസോണിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലെ കുറേ ഓഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ചങ്കായാൽ മൊബൈൽ ബസാർ ഓക്കെ മൊബൈൽ ബസാർ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൺ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ ഒക്കെ തന്നു സോ അവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വേറെയും കുറെ കിടക്കാച്ച ഓഫേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് കിട്ടും സോ മൊബൈൽ ബസാറെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട കിടക്കാച്ചാണ് അവരുടെ കുറേ ഷോറൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊച്ചിയിലുണ്ട് സോ കൊച്ചി തുറവൂർ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പെക്ക് വായിച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന വേറിൻ്റെ വെച്ചാൽ എ ജി ബി റാം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറ് ജി ബി ഇൻ്റർണൽ സ്റ്റോറേജ് ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് കാരണം ഈ ഒരു വേരിന് മാത്രം ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നാലായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററി ഉണ്ട് ഇയാ നാലായിരം എം എ എച്ച് ബാറ്ററി ഉള്ള ഒരു ഫോണാണ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് റീഡർ വരുന്നത് സാർ ഈ ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരിക പുറമെ വെക്കാൻ സ്ഥലം കാരണം പുറമെ മൊത്തം നമ്മുടെ ക്യാമറ വന്ന് ഒന്നായിട്ട് കൂടി നിൽക്കുകയാണ് ഇയാ കുറേ ക്യാമറ കാരണം അവർക്ക് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നു സോ ഇനിയിപ്പം ഇതിലാണ് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലും ക്യാമറ വരും പറയാൻ പറ്റില്ല യാ മേ ബി നെക്സ്റ്റ് ഇയർ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ ഉള്ളിലും ക്യാമറാസ് കാണാം അതിന് മുമ്പ് വേറെ കാര്യമായിട്ടും പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ പ്രോസസ്സർ അല്ലേ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ ഡ്രാഗൺ ഫാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു നിരാശ തരും എന്നാലും അത്യാവശ്യം അതിനോടൊപ്പം പിടിച്ച് നിൽക്കണം കിടക്കാച്ച ഒരു പ്രൊസസർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് നമ്മളെ മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഹീലിയോ പി നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊസസറാണ് ഈ ഒരു ഫോണിൽ അവർ ഇൻബിഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഫാസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഹീറ്റ് ലേശം കുറവാണ് ഞാൻ പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പം എനിക്ക് വലിയൊരു ഹീറ്റൊന്നും ഈ ഒരു ഫോണിൽ തോന്നിയിട്ടില്ല ഞാൻ പബ്ജി കുറെ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഒരു ഫോണിൽ ഡോൾബി സപ്പോർട്ടർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്പെക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു തരുന്നു കുറച്ച് സ്പെക്ക് ഉള്ളു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറയിലൊക്കെ വരാം അതിന് മുമ്പ് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡോൾബി സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം മൂവീസ് ഒക്കെ ഹെഡ്ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ കഴിയും നമ്മൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഏതൊരു ഫോൺ എടുത്താലും ഹെഡ്ഫോൺസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൃപ്തി കിട്ടില്ല വോയിസിന് പക്ഷേ അത് ആ ഒരു ഫോണിൽ അതായത് നമ്മൾ ഓപ്പോ റെനോയിൽ അത്ര പ്രയാസമൊന്നും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഹെഡ്സെറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീസെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റിയിൽ അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്ന കാര്യം കാണാം ഒന്ന് നൈസ് ആണ് ഓക്കെ തംസ് അപ്പ് ആമുലെ ഡിസ്പ്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിന്റ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ളൊരു സ്ക്രീൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇഞ്ചസ് അല്ല സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉള്ള സ്ക്രീൻ ആണ് അ
ക്യാമറ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമല്ലേ അതിൽ ക്വാളിറ്റി വേണം ഇതിൽ ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞത് സോ ക്വാളിറ്റി ഗിണ്ട് പക്ഷെ അവർ പറയുന്ന അത്ര ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ടെൻ എക്സ് സൂം അതുപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി എക്സ് സൂം എന്നൊക്കെ പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ യാ നോർമലായിട്ട് അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഈ ട്വൻറ്റി എക്സ് ഒക്കെ സൂം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മളെ ലൈഫിൽ വളരെ വളരെ ചെറിയ നിമിഷങ്ങളിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ ട്വൻറ്റി എക്സും ടെൻ എക്സ് സൂംസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കുക യാ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ടെൻ എക്സും കമോൺ ഗായ്സ് അതൊന്നും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യില്ല എനിവേ യാ നല്ലൊരു ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട് ഫ്രൈസിങ് ക്യാമറ തന്നെ നമ്മളെ പോപ്പ് അപ്പ് ക്യാമറ വിത്ത് ലൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഗായ്സ് യാ പോപ്പ് അപ്പ് ക്യാമറയിൽ ലൈറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് എന്താ ഫാൻസി ഫാൻസിയിലുള്ള ഷോപ്പ്സ് മാതിരിയാണ് കുറേ ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളും ഫോൺ കൊടുത്തിന് പക്ഷേ അത് ചാർജ് ഒന്നും വലിയ രീതിയിൽ കളയുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ലൈറ്റ് കസ്റ്റമൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് എനിവേ നല്ലൊരു നീല ലൈറ്റാണ് ഇപ്പോൾ അതിലുള്ളത് ഞാൻ അതിൽ തൊടാൻ പോയിട്ടില്ല തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ലൈറ്റ് ഓഫ് ആയിപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ പണിയായി പോയി സോ ഞാൻ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫോൺ ഓവറോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടും അത്യാവശ്യം സ്പെക്ക് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു ഫോണാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മിസ്സിങ് ആണ് പക്ഷെ അതൊന്നും ആ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അതായത് മുപ്പതിനായിരം രൂപ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫോൺ നമുക്ക് ഇപ്പം ട്വൻറ്റി നയൻറ്റിയിൽ പറയാൻ കഴിയും പക്ഷെ അതൊരിക്കലും ഒരു സാധാരണ പോലുള്ള ഒരാൾക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബഡ്ജറ്റ് അല്ല പക്ഷേ നമ്മൾ വൺ പ്ലസ് സെവൻ പ്രോ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ ഇപ്പോൾ ഐഫോൺ യോ മാൻ ഐഫോണൊക്കെ അറിയും സോ അതൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ മുപ്പതിനായിരം രൂപൻ്റെ ഫോൺ പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫോണാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കമ്പയർ അല്ലാതെ എം ഐ ഫോൺസോ അതുമൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഫോണല്ല സോ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസൈഡ് ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സെൻസേഴ്സ് പിന്നെ പോപ്പ് അപ്പ് ക്യാമറ നാല് ഫോ ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ബാക്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഫാൻസി ടൈപ്സ് ഓഫ് തിങ്സ് ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഒരു മുപ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നമ്മളെ ഫോൺ വാങ്ങാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യണം നമ്മളെ മൊബൈൽ ബസാർ നല്ല ഷോപ്പാണ് സോ യാ അവിടെ കോണ്ടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവിടുന്ന് വാങ്ങാൻ കുറച്ചൊരു ഓഫേഴ്സ് കിട്ടും സോ ഈ അത്രയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടുള്ള ബെല്ലൈക്കണം അവർക്ക് അടുത്ത ടെക്നോളജ